அடுத்ததாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க போகிற ஒரு முக்கியமான ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆங்கிலத்தில் அதுக்கு பேர் பெர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் கண்ணோட்டம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கண்ணோட்டம் இருக்கும் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பர்செப்ஷன் இப்படி நிறைய சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போது நீங்கள் இந்த ட்ரெஸ் பிளேயில் வரக்கூடிய இந்த பிக்சரை பாருங்கள் ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கு சென்டரில் கீழே சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு இதை லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இடது பக்கம் இருக்கக்கூடியவருக்கு அவர் சொல்கிறார் இது சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் வலது பக்கம் இருக்கிறவர் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை இது நயன் சொல்கிறார் இதில் யார் சொல்கிறது கரெக்டு இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் யார் சொல்கிறது கரெக்டு ரெண்டு பேர் சொல்கிறதுமே கரெக்டு அப்படி தானே ஸோ ஒரு விஷயத்தை பல டைமென்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டைமென்ஷன் அதாவது எல்லா சைடில் இருந்தும் பார்த்து உணர்ந்து புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும் இந்த வயசுலே இதுக்கு தான் பெர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு சின்ன உதாரணம் சொன்னால் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது அந்த மரத்தில் ஒரு களைப்பாக அந்த வழியாக வரக்கூடிய ஒரு பிரயாணி அந்த மரத்தை பார்க்கும்போது அவருக்கு மைண்டில் என்ன தோணும் இந்த மரத்தோடைய நிழலில் கொஞ்சம் நேரம் படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து தூங்கிட்டு போனால் நம்மளுடைய ட்ராவல் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த மரத்தோடைய நிழலில் படுத்து உறங்குறதுன்னு நினைக்கிறார் அடுத்தது அதே வழியாக ஒரு என்வரமெண்டலிஸ்ட் சுற்றுப்புற சூழல் அதோடைய விழிப்புணர்வு அது சார்ந்த விஷயங்களை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிறவர் அந்த வெளியே வர்றார் இந்த பெரிய மரத்தை பார்க்கும்போது அவர் எப்படி இந்த மரத்தை உருவாக்கியிருப்பாங்க இந்த மரத்துக்கூட பேர் என்னது இதை மாதிரி இன்னொரு மரத்தை எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற சிந்தனை ஓட்டம் அவருக்கு வரும் மூணாவது அந்த வழியாக ஒருத்தர் பசியோடு வர்றார் அவருக்கு பார்க்கும்போது வேறு எதுவுமே தெரியாது அந்த மரத்தில் என்ன பழங்கள் என்ன காய்கள் கிடைக்குது அதை எப்படி பறித்து சாப்பிட்லாம் நம்மளுடைய பசியை எப்படி அடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுது நாலாவது அந்த வழியாக ஒரு மர வியாபாரி வர்றார் அவருக்கு அதை பார்க்கும்போது என்ன தோணும் இதை வெட்டி எப்படி காசாக்கலாம் இந்த மரத்தை வெட்டி எப்படி காசாக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணும் அப்படி தானே இப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மரம்ங்கிறது ஒன்று தான் மரம் அதே இடத்துல அப்படியே நிற்குது இங்கே வந்த நாலு மனிதர்கள் நாலு விதமான பார்வைகள் அவங்களுக்கு இருக்குது ஒருத்தருக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தோணுது இன்னொருத்தருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு மரத்தை உருவாக்கணும்னு தோணுது இன்னொருத்தருக்கு அந்த மரத்தில் உள்ள பழங்களை பறிச்சு சாப்பிடணும்னு தோணுது இன்னொருத்தருக்கு இந்த மரத்தை எப்படி வெட்டி காசாக்கலாம் தோணுது ஸோ இந்த மரம்ங்கிற ஒரு விஷயம் நாலு பேருக்கு ஏன் நாலு விதமான ஒப்பீனியன் தோணுது நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஸோ எல்லாருக்குமே அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் நீட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாருடைய கருத்தும் அவங்களுடைய தேவைகள் சார்ந்தே இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும் சரியா ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தில் நம்ம சொல்கிற ஒப்பீனியனை விட அடுத்தவங்க சொல்கிற ஒப்பீனியனும் உண்மையாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த சான்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட்டை கொடுத்து நம்ம யோசிக்கணும் எப்போவுமே சரியா நீங்கள் வாழ்க்கையில் இன்னி போகக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லேயும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய தடைகளாக இருக்கும் சப்ஜெக்டை படிச்சிடலாம் மெமரி பண்ணி எக்ஸாம் எழுதிடலாம் எப்படியாவது மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் எப்படியாவது டென்த்தை கிளியர் பண்ணிடலாம் டுவெல்த்தை கிளியர் பண்ணிடலாம் காலேஜை கிளியர் பண்ணி வெளியில் வந்துடலாம் லேபர் மார்க்கெட்டுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் மார்க்கெட்டுக்கு வரும்போது இந்த ஸ்கில்லெல்லாம் இல்லைன்னா அவங்கள வாசலில் கூட விட விட மாட்டான் அது காரணம் உங்களுடைய தனித்திறமைகள் லைஃப் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் இனிமேல் உள்ள லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் ஸ்மூத்தை நேவிகேட் பண்ணி அழகாக கொண்டு போக முடியும் சரியா அப்போ நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த விஷயத்தில் பெர்செப்ஷன் அப்படின்னா கண்ணோட்டம் எந்த விஷயத்துலையுமே நம்ம பார்க்குற கண்ணோட்டம் நம்மளுடைய தேவை சார்ந்தே இருக்கும் அப்போது இன்னொருத்தர் அதோடைய ஒப்பீனியன் சொல்கிறாருன்னா அந்த ஒப்பீனியனும் உண்மையாக இருக்கும் எப்படி இந்த பிக்சரில் தெரிஞ்ச சிக்ஸ் அண்ட் நைன் மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் சொல்கிறாரு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய நைன் சொல்கிறார் ரெண்டு பேருமே கரெக்டு அதே மாதிரி இந்த மரத்தில் நாலு பேர் நாலு ஒப்பீனியன் சொன்னாங்க நாலுமே கரெக்டு ஏன் நாலுமே கரெக்டு நாலு பேருடைய தேவைகளும் வேறு வேறு மாதிரி இருந்ததுனால நாலு பேருடைய ஒப்பீனியனும் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் நாலுமே கரெக்ட் அப்படி தானே ஸோ இந்த விஷயங்கள் ஆழமாக தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு கட்டாயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபைனலாக இந்த எமோஷ்னல்
அது மாதிரி இருக்கும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா விதமான ஃபீலிங்ஸ் உணர்வுகள் அது எனி டைப் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸாக இருந்தாலும் சந்தோஷம் துக்கம் கவலை அழுகை எந்த விதமான ஃபீலிங்ஸாக இருந்தாலும் அது அமிக்டலாக தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் அந்த அமிக்டலாக தான் அது அந்த ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்ணும் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதும் அந்த அமிக்டலாங்கிற ஒரு பகுதி தான் இப்போ வெளியில் ஒரு இன் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்குறோன்னா கண் அதை பார்க்கும் கண் ஸ்ட்ரைட்டாக பிரெயினுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பும் பிரெயின் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஃபீலிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி அமிக்டலாக அனுப்பும் அமிக்டலாக உடனே ரெஸ்பான்ஸை ஜெனரேட் பண்ணி இமீடியட்டாக அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி நம்ம ஊர்களில் பார்க்கலாம் வீடுகளில் பார்க்கலாம் குடும்பத்தில் வந்து ஒரு சின்ன வார்த்தை அவசரப்பட்டு சொன்னதுனால நிறைய சண்டைகள் வர்றத பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த அமைக்கிறதா தான் காரணம் இது எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை பாதிக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரியல் டைம் இன்சிடென்ட் அதை சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு கட்டாயம் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அமெரிக்காவில் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஜூலின் ஒரு பொண்ணு இருக்கிறா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறா ஒரு நாள் வந்து வீக்கெண்டில் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் போய் குரூப் ஸ்டடிஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லிட்டு வெளியே கிளம்புறா வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் தனியாக இருக்குமேனு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வெளியே ஷாப்பிங் கிளம்புறாங்க அப்போ இந்த ஜூலி அவர் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறா ஃப்ரெண்டு வீடு பூட்டி வைக்குது ஸோ வீட்டில் யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவர் வீட்டுக்கே திரும்பி வந்துடுறா திரும்பி வந்து இவள் வீட்டில் அவர்கிட்ட ஸ்பேர் கீ இருக்குது அதை வச்சு திறந்து வீட்டில் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறா வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வெளியே போயிருந்தாங்க இல்லையா ஜூலியோடய ஃபாதர் அண்ட் மதர் அவங்க வீட்டுக்கு திரும்பி வரும்போது வீடு திறந்து இருக்கிறது வீட்டில் அன்னீஸியாக யாரோ இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நம்மளுடைய டாக்டர் வந்து ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு தான் நான் போயிருக்கா அப்புறம் வீட்டில் யார் இருக்கா ஏதோ திருடன் இருக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு ஜூரியோடைய தாட் என்னென்னா நம்ம அப்பா அம்மாட்ட கொஞ்சம் விளையாடலாம் ஏதாவது ஜாலியாக ஏதாவது ஃபன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பீரோக்குள்ளால போய் ஒழிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கா யூஎஸில் வந்து பொதுவாக எல்லாருமே ஈஸியாக கன் வச்சுருப்பாங்க நம்ம நாடு மாதிரி கிடையாது அப்போ ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷனுக்காக அந்த ரூமுக்குள்ளே போகிறாரு அந்த ரூமில் அந்த பீரோவில் ஏதோ ஒரு அசைவு ஏற்படுது அப்போ இவர் நினைக்கிறாரு அப்பா நினைக்கிறாரு ஜூலியோட அப்பா நினைக்கிறாரு ஏதோ திருடன் தான் உள்ளே இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன் எடுத்துட்டாரு கையில் கன் எடுத்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த பீரோவுக்கு நேரை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு நிற்கிறார் இப்போ இப்போ அந்த ஜூலி என்ன பண்ணுறா அந்த டாக்டர் உள்ளே இருந்துட்டு கதவை திறந்துட்டு அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவுண்ட் போட்டு வெளியில் வர்றதும் இம்மீடியட்டாக இவர் லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணிடுறார் அந்த பொண்ணு அந்த ஸ்பாட்லேயே குண்டு அடிப்பட்டு இறந்து போயிடுறா கொஞ்சம் இந்த இன்சிடெண்ட்டை நல்லா சிந்திச்சு பாருங்கள் அந்த அப்பாவுக்கு வெளியில் வர்றது தன்னுடைய மகள் தான் அப்படிங்கிறது அவர் கண் பார்க்குது தெரியுது ஆனால் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அது மூளைக்கு போய் அமைக்கல ரெஸ்பான்ஸை ஜெனரேட் பண்ணி இம்மிடியட்டாக என்னை பாடி ரியாக்ட் பண்ணி உடனே அந்த லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த பொண்ணு வந்து இம்மிடியட்டாக இறந்து போயிடுறா இது நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் இந்த சம்பவத்தில் நிறைய படிப்பனைகள் இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல ஆழமாக சிந்திச்சு பார்க்கணும் நம்மளுடைய செயல்களில் வந்து சில நேரங்களில் இந்த அமிக்டலா முடிவெடுக்கிறதுக்கு மூளையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி முடிவெடுக்கிறதுக்கு லெஸ் தென் அ செகண்ட் அதுக்கு முன்னாடி முடிவு எடுத்துரும் ஸோ அது வந்து மெயின்லி இது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா எமோஷன் அந்த எமோஷன் போய் அதை ட்ரிகர் பண்ணி இம்மிடியட்டாக அதை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண வச்சிடும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நிதானமாக சிந்தித்து நம்ம அந்த முடிவில் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் இதில் வந்து நீங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதே அடிப்படையில் கல்விங்கிறது எஜுகேஷனுங்கிறது வெறும் தியரியாக இல்லாமல் வெறும் பொக்கிஷ் நாலேஜாக இல்லாமல் வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் சேகரிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மிஷின் மாதிரி இல்லாமல் நம்மள்ட்ட அறிவு உணர்வு ரெண்டையும் பயன்படுத்தி க்ரியேட்டிவாக இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணக்கூடிய எஜுகேஷன் தான் எஜுகேஷன் ஸோ நம்மள்ட்ட முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் அந்த எஜுகேஷன் தான் மிக முக்கியமாக தேவைப்படுது இந்த எஜுகேஷன் இந்த எஜுகேட்டட் பீப்புளால் மட்டும்தான் இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளாக தீர்க்க முடியும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக மெமரி பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் மைண்டே நமக்கு இல்லாமல் இருக்குது நம்ம முழுக்க முழுக்க மெமரி பண்ணி முழுக்க முழுக்க மெக்கப் பண்ணி படிச்சுட்டு எக்ஸாமுக்கு மார்க்குக்காக எழுதிட்டு வந்துட்டு தனக்கும் வேலை கிடைக்காம ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு பேர்டனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சமூகமாக தான் இப்போ உருவாகிட்டுருக்கோம் ஸோ இதில் இருந்து வெளியில் வந்து இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு
உணர்வுபூர்வமான அறிவு அப்படிங்கன்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துருக்குறோம் பெர்செப்ஷன்னா என்ன அடுத்தவங்களுடைய கண்ணோட்டமும் நம்மளுடைய கண்ணோட்டமும் எப்படி மாறுபடுது அதில் எப்படி நம்ம நேவிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஃப் லைஃப் எஜுகேஷன் இதுதான் உங்களை வந்து நாளைக்கு நீங்கள் போகக்கூடிய எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் நீங்கள் லேபர் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது உங்களையும் அவங்களையும் பிரித்து காட்டி உங்களை வந்து சக்ஸஸ் பண்ண வைக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த விழிப்புணர்வு இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம் குட் லக் தேங்க்யூ